Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Identificato e denunciato l'uomo che sabato scorso ha preso per il collo una guardia medica in servizio al Gervasutta di Udine. Si tratta di un 47enne indiano. Gli atti redatti dai carabinieri sono stati trasmessi alla procura. È stato denunciato per lesioni nei confronti di chi esercita un pubblico servizio il 47enne cittadino indiano residente a Udine che sabato pomeriggio dopo averla minacciata ha aggredito la guardia medica Adelaide Andriani che all'ospedale Gervasutta prestava servizio insieme alla collega Giada Aveni. La dottoressa 28enne che è stata presa per il collo per la sola colpa di non aver potuto medicare un 41enne pakistano che si era presentato al servizio di guardia medica con una vistosa fasciatura alla gamba tornerà in servizio domani. Presenta ancora i lividi ed è particolarmente scossa dopo può essersi vista prima a minacciare da quell'uomo e poi aggredire fisicamente. Se con lei sabato scorso non ci fosse stata la collega Beni che è stata pronta a togliere la mano dal collo di Adelaide, l'epilogo sarebbe stato diverso. Sull'episodio i carabinieri di Udine intervenuti al Gervasutta dopo essere stati chiamati dalla dottoressa Beni hanno già trasmesso gli atti alla procura di Udine. Mentre Andriani tornerà domani al lavoro, la collega Veni ha prestato servizio ieri notte all'ospedale nel reparto di chirurgia. Difficilmente dimenticherò quella scena, ha dichiarato a Telefriuli, ma soprattutto lo sguardo cattivo di quella persona, poco prima che mettesse le mani addosso alla mia collega. Quello che chiediamo è di poter lavorare serenamente e con una maggiore sicurezza. Sui prezzi della benzina, mi sembra che il governo si stia interessando direttamente per quanto riguarda possibili speculazioni e parlo di possibili perché penso sia profondamente sbagliato fare processi senza avere nulla in mano, quindi è giusto fare le dovute verifiche. A dirlo oggi il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per, la, per, la, per le fughe della Pieno in Slovenia e in Austria. Noi non a caso, aggiunto, abbiamo attivato con una norma la possibilità di ampliare lo sconto sulla fascia a confinare della regione. Ne discuteremo da qui alle prossime settimane per vedere ovviamente le misure che mette in campo il governo e quello che cercherà di mettere in campo la regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo dato eh, priorità ai lavori da effettuare nelle tratte dove si è registrato il maggior numero di incidenti. Questa è una responsabilità che eh, mi sono assunto come commissario straordinario della terza corsia della 4, lo dice il Presidente della Regione Massimiliano Federica questa mattina durante l'audizione sull'affidamento della concessione alla Nuco Alto Adriatico in occasione della quale ha fatto il punto anche sullo stato di avanzamento lavori per la terza corsia. Un miliardo di euro di opere realizzate e sottolineato le misure straordinarie adottate per garantire la sicurezza nei tratti interessati dai cantieri dove si registra un'elevata incidentalità. Federica ha confermato che entro il prossimo primo giugno si concluderà l'iter che renderà operativa la società autostradale Alto Adriatico a quattro anni dalla sua costituzione. A giugno dunque la NUCO si, si sostituirà ad Auto e Venete diventando concessionaria delle tratte A4 Venezia Trieste, A23 Palmanova Udine Sud, A28 Portoguaro Pordenone Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre fino a Terraglio e dell'A34 Villesse Gorizia. Ai consiglieri dell'opposizione, in particolare Maria Grazia Santoro e Diego Moretti del il PD che gli hanno chiesto precisazioni su eventuali spostamenti di finanziamenti dalle tratte in Friuli Venezia Giulia a partire dai caselli di Palmanova e Lisert a quelle in Veneto Federica ha risposto e indicato il criterio della sicurezza legato all'incidentalità alla base delle priorità dell'intervento a rallentare l'iter complessivo ha affermato Federica è stata la scelta dell'allora governo Renzi di concedere le concessioni in house solo a società controllate interamente dal pubblico da qui la necessità di costituire la NUCO. Il Presidente della Regione ha poi evidenziato come il contributo economico dello Stato all'opera sia irrisorio, auspicando maggiori finanziamenti per un asse viario strategico a livello europeo. Andiamo a Pordenone, cambio in giunta per sostituire Emanuele Loperfido, eletto alla Camera nella squadra di Alessandro Ciriani, entra ufficialmente Elena Ciolin, sicurezza, bilancio e commercio, le deleghe. Bilancio, sicurezza e commercio sono queste le deleghe affidate a Elena Ciolin, il nuovo assessore del comune di Pordenone. Su di lei è ricaduta la scelta del sindaco Alessandro Ciriani per coprire il posto lasciato libero da Emanuele Loperfido, eletto alla Camera. Beh, devo dire che sono onorata e, e sono grata della, della dimostrazione di tutta questa fiducia che credo sia frutto e riconoscimento di tanti anni di lavoro. E per me impegno politico è uguale a concretezza, dedizione e in questo 
questo momento soprattutto responsabilità. Il ruolo di vice sindaco passa dallo perfido ad Alberto Parigi, mentre la protezione civile sarà in capo a Monica Cairoli. Ciriani dribbla le critiche di chi lo accusa di circondarsi di troppi amici di gioventù, visto che Ciolin lo segue dai tempi della provincia ed era membro della sua segreteria. È meglio avere gli amici che non i nemici, mi sarebbe sciocco che un sindaco non si affidasse a persone in cui ha completa fiducia, cercando, ripeto, di realizzare un programma. Sarebbe abbastanza bizzarro e singolare che gli assessori le dettassero quelle dell'opposizione. La quiete aumenta le rette del 2023 a causa del rincaro dei costi energetici e del rialzo dei costi di gestione del personale dopo averle mantenute per due anni sostanzialmente identiche. Il CDA spiega il presidente Alberto Bertossi è riuscito a contenere l'aumento della retta giornaliera in 3,50 euro per la casa di riposo e in 4 euro per la struttura dei faggi al di sotto di quanto il solo calcolo inflazionistico avrebbe comportato, ovvero quasi 9 euro. La retta media per il 2023 sarà quindi di 68,10 euro giornalieri per un totale di circa 2.043 euro al mese contro i circa 1.998 euro del 2022. La tariffa giornaliera si riduce di 2,5 euro al giorno per la fascia ISE 1, quota aggiuntiva del contributo regionale e di euro 1,5 per la fascia ISE 2. Il comune di Ronchi dei legionari ha incamerato nel 2022 circa 40.000 euro dalle 1.248 multe sanzionate sul territorio comunale. Il punto sull'attività della Polizia Municipale è stato fatto in municipio. Vicecomandante Caifa, un lavoro quello della Polizia Municipale molto importante. Le sanzioni combinate nel 2022 sono lievemente inferiori come numero rispetto al 2021, ma comunque siete stati impegnati su vari fronti. Sì, esatto. E forse numericamente ce ne sono, ce n'è qualcuno in meno, però mh, stiamo puntando su dei controlli un po' più specifici, eh, controlli sull'autotrasporto, controlli su questi fatidici monopattini elettrici che ormai stanno invadendo anche il nostro, il nostro, la nostra città. E per quanto riguarda le sanzioni statiche noi cerchiamo un po' di educare le persone dove ovviamente non si può arrivare al, all'educazione, insomma dobbiamo sanzionare. E siamo abbastanza eh, precisi diciamo, sul fatto che mh, vogliamo che le persone, che i cittadini vengano educati ed è per questo che eh, stiamo facendo una, una bella campagna di educazione stradale sia nelle, nelle scuole materne che nelle scuole elementari anche in lingua slovena, visto che abbiamo anche questa tipologia di ehm, cittadinanza, e anche da dall'anno scorso abbiamo iniziato un percorso anche di educazione ambientale, nelle, in, inizialmente nelle scuole materne, proprio per questo concetto di educazione alla cittadinanza, al, al, al vivere nella società civile. Insomma. Si, bisogna partire dai bambini, perché comunque sono loro che devono... Eh, piano piano educare anche i genitori, abbiamo trovato parecchi casi in cui il bambino dice al genitore guarda che no, bisogna fare così piuttosto che, e quindi insomma puntiamo molto sull'educazione. Nuova riorganizzazione per la Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons, il nuovo assetto è stato presentato dalle amministrazioni comunali dal comandante Maurizio Zorzetto. Nuova organizzazione per la Polizia Locale di Pordenone e Cordenons che anche grazie all'arrivo di nuovi 17 agenti potrà ampliare pattuglie e servizi. Il nuovo assetto presentato oggi dal comandante Maurizio Zorzetto alla presenza delle amministrazioni comunali e del prefetto Domenico Lione punta su efficientamento, digitalizzazione e controlli. A livello organizzativo una nuova strutturazione che è rivoluzionaria rispetto all'impianto fino ad oggi avuto, che si articola su tre eh, reparti, reparto territoriale, reparto mobile e reparto ehm, operativo. Sono aumentate le, eh, le pattuglie che erano presenti sia automontate, sia motomontate e appiedate, proprio per incidere su quella percezione di sicurezza che discende dalla, dalla, dal vedere l'operatore in divisa in mezzo alla gente. Per i comuni un'opportunità in più per garantire servizi ai cittadini.
Per quel che riguarda Cordenone e Pordenone era abbastanza semplice l'unione di intenti anche per gli aspetti territoriali che sono molto eh, intrinsechi tra, tra loro, quindi eh, sotto questo aspetto chiaramente. Poi altri comuni vedremo perché per il momento eh, Porcia e Roveredo si sono uniti tra loro e adesso mi pare che hanno anche affinità con un altro comune, per quel che riguarda mi pare in realtà tipo Fontana Freda e San Quirino le porte sono aperte e tutto dipende poi dalle volontà amministrative. Siamo in chiusura subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea grazie per l'attenzione buon pomeriggio